E cenas de violência fazem parte do dia a dia dos paraenses há muito tempo. Hoje vamos viajar de volta até 9 de maio de 2003, um dia em que um assalto parou o centro de Belém. Bandidos em fuga fizeram reféns, trotes, confundiram a polícia. A ação da polícia também houve pânico e perseguição pela capital. Lembra desse dia aí? Ou quer saber como foi? A gente vê agora no DOC Liberal. Boa noite. Um dia de terror. Seis bandidos, um carro forte, tiros e morte no centro de Belém. Quatro pessoas viram reféns e o bandido ameaça matar se não for atendido. Uma onda de assaltos e boatos tomou conta da capital. Agora, no Jornal Liberal. Foi assim que começou o JL2 do dia que muita gente não esquece. Foi um dia de medo em Belém. A cidade parou. Oito da manhã de uma sexta-feira. Tudo começou quando bandidos assaltaram o carro forte que abastecia uma agência bancária da DOCA. Houve perseguição policial, troca de tiros, reféns e mortes. A polícia perseguiu os bandidos pelas ruas do centro de Belém. Na fuga, os assaltantes se dividiram em três grupos e seguiram em diferentes direções. Na Avenida Nazaré, no centro de Belém, um assaltante foi morto pela polícia dentro de um ônibus. Três bandidos invadiram uma loja de telefonia e fazem reféns. Policiais se posicionam no telhado de outros prédios que ficam nos fundos da loja e aguardam as negociações. Este policial avisa que um refém é dominado por um dos criminosos. Depois de alguns minutos, um tiro é disparado dentro da loja. O refém se assusta. Este outro homem é obrigado a sair. Com uma arma apontada para a cabeça, ele apanha uma sacola do lado de fora e retorna para o interior da loja. Na porta, confere o conteúdo. É munição. O que já estava ruim, piorou. Enquanto a libertação dos reféns ainda estava sendo negociada, informações sobre vários outros assaltos chegaram ao centro de operações da polícia. Em outro ponto da cidade, correria. Perseguição. E tiros. A polícia recebeu denúncias de que outros bandidos haviam roubado o Banco Central e estavam em fuga em um carro forte. Mas... Não houve assalto ao Banco Central nem a outros estabelecimentos também cogitados. A polícia foi vítima de trotes recebidos pelo CIOP e acredita que todo esse pânico criado fazia parte de uma estratégia. Uma onda de boatos e de denúncias falsas que levaram pânico à cidade toda. Para desconcentrar a ação policial do, do cerco que está tá havendo na Via Nazaré, com aquele bando que está sendo negociado a rendição. Outros assaltos no centro de Belém foram registrados no mesmo dia, quase ao mesmo tempo. Diferentes dos trotes, esses eram verdadeiros. Quatro homens assaltaram uma revendedora de carros na Avenida Gentil Bittencourt, no centro de Belém. E mais violência, uma distribuidora de cigarros também foi assaltada. Hoje, nem o sindicato dos bancários escapou dos bandidos. Depois de sete horas de pânico, os bandidos se entregaram para a polícia e libertaram os reféns. O momento foi registrado ao vivo. Está saindo, a gente está vendo aqui a movimentação, está vindo um refém sendo conduzido neste momento... E depois de um dia tenso, uma boa noite para você. E você quer ver mais trechos do JL2 deste dia? A repercussão nacional, lá no G1 tem um material exclusivo. É só acessar. Beijo depois do intervalo. Amanhã começa um mutirão de vacinação contra a Covid em todo o estado para tentar aumentar os índices de imunização no Pará. São 7 horas e 31 minutos. Aqui vamos, temos imagens ao vivo da BR-316 em Ananindeua. Voltamos já.